ഹൈ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വർക്ക് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് സംതിങ് ഇൻ പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ടൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് സംതിങ് ഇൻ പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഏതൊരു വസ്തു ആണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പണിയെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്യുപ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ മെഷീനറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊക്കെ മുടക്കി വാങ്ങിക്കുന്ന മെഷീനറി എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബെസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണം ഓക്കെ അത് ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താറുണ്ട് കേട് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നന്നാക്കുന്നത് റിപ്പയർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പം ചില കമ്പനികൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും മെഷീനറിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഗ്രീസ് മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കും ചില ആൾക്കാർ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാസം ഇങ്ങനെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം വരെ ഒരു മെഷീനറി റൺ ചെയ്തിട്ട് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ മെഷീനറി കേട് വന്നതിന് ശേഷം അത് നന്നാക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് ദർ വിൽ ബി ഇൻ്ററപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് ലാർജ് വോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കൃത്യമായി മെഷീനറിയും എക്യുപ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും തടസ്സങ്ങൾ ഏർപ്പെടും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മെഷീനറി റിപ്പയർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂൾ ഡാമേജ് ആവുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാമേജ് ആവുക അത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ മൊത്തമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ആവും അത് കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം വരും ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ടു മിനിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ മെയിൻ്റനൻസ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ചാണ് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം അതായത് കേട് വന്നതിന് ശേഷം നന്നാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെഷീനറി തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് പകരം എന്താണ് അത് ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതൊരു മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറേ കാലത്തേക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ വെദർ ടു റീപ്ലേസ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഓർ ടു റീറ്റെയിൻ ദ ഓൾഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബൈ ടേക്ക് ടേക്കിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മെഷീനറിയൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ മെയിൻ്റനൻസ് എമൗണ്ട്
അത് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം റെഡി ചെയ്യണം അതിനാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓൺ റൊട്ടേറ്റിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ഓയിൽ മറ്റു സംഗതികളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി എന്താകും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വലിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുവഴി കമ്പനിക്ക് ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് ചിലവാകും ചില കേസുകളിൽ ഇൻ സം കേസസ് സെർട്ടൻ കമ്പോണൻസ് നീഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചില സംഗതികളിൽ എന്താണ് ആ കമ്പോണൻറ്റിനോട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി ചെറിയൊരു പാർട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ കമ്പോണൻറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓക്കെ അതിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ മെഷീൻ അലോസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ടിൽ ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് നമ്മൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മെഷീനറി അത് കേട് വരുന്നത് വരെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഇടയ്ക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും നടത്താതെ കേട് വരുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നത് വരെ ആ മെഷീനറി എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് നന്നാക്കും നോ ആക്ഷൻ ഓർ എഫേർട്ട് ആർ ടേക്കൺ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താനുള്ള ഒരു ആക്ഷനോ ഒരു എഫേർട്ടോ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യില്ല എടുക്കില്ല വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് മിനിമൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇൻ ന്യൂ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പുതിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഫെയിലിയറിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പുതിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പഴയ പഴയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് അതിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന വരെ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് മറ്റേത് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണം അതിനൊരു കോസ്റ്റ് ചിലവാണ് കാരണം ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പാർട്സ് മാറ്റണം അതിനൊരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കണം അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് സ്റ്റാഫ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസേ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല അത് കേട് വരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മതി എന്തിന് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താൻ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു അൺപ്ലാൻഡ് ഡൗൺ ടൈം ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല പീക്ക് സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മെഷീനറി കേട് വരിക അപ്പോൾ ആ മെഷീനറി കേട് വന്നാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വരാൻ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ എടുക്കാം അത്രയും സമയം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിർത്തി വയ്ക്കണം അതുവഴി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നഷ്ടം വരും അതാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു അൺപ്ലാൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് അവിടെ ചിലവ് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കേട് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നന്നാക്കാൻ എന്താണ് കമ്പനി നാൾ വരണം അതിന് സർവീസ് മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാർജസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പോസിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഡാമേജ് ഫ്രം എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ മുഴുവനായിട്ട് എന്താണ് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്ത റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ ചില കേസുകളിൽ അത് പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ലേബർക്ക് വരെ ചിലപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ വാക്കിന് അർത്ഥം തന്നെ വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ച
അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാം അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തി പോവാം എ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ടു ബി ഫോളോഡ് സ്ട്രിക്ട്ലി അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ മിഷനറി മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തണമെന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നഷ്ടം വരുന്നതിനേക്കാൾ ലാഭം എന്താണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അലൗസ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റെനൻസ് പീരിയോഡിക്കലി അപ്പോൾ എന്താണ് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാം മെയിൻ്റെനൻസ് ഇപ്പം എല്ലാ ആഴ്ചയും കൃത്യം നടത്തണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടത്തിയാലും മതി അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് മൊത്തമായിട്ട് ഡാമേജ് ആവുന്നതിന് പകരം ആ റോ മെറ്റീരിയൽ മൊത്തമായിട്ട് കേട് വരുന്നതിന് പകരം കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മിഷനറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻസിന് ഒന്നാണ് ലൈഫ് കൂടും ഓക്കെ എനർജി സേവിങ് ഒരുപാട് എനർജി സേവ് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഫെയിലിയർ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിപ്പയർ ആവുന്ന ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് കാരണം എപ്പോഴും അതിനൊരാൾ വേണം അല്ലേ ലേബർ എപ്പോഴും എന്നും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ വേണം അതൊരു അധിക ചിലവാണ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അൺനീഡഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പം ഡെയിലി നമ്മൾ മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തേണ്ടി വരും അതൊരു പോരായ്മയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് പ്രഡിക്റ്റീവ് ആണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ദിവസം വരെ ഓടാം എന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് കൂട്ടുക അതിൻ്റെ ലൈഫ് ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എത്താതെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും ചെയ്യല്ല എന്നാലും ഒരു പീരിയഡിക്കൽ മെയിൻ്റെനൻസും അല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഇതിപ്പോൾ ഇനി കണ്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കേട് വരുട്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തുക അതാണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് നമ്മളൊരു പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് കേട് വരാൻ അയക്കണം എന്നുള്ളത് സർവീസ് ലൈഫ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്താം അതായത് ഓടുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ടോ കേട് വരാൻ അയക്കണോ അതൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലല്ല അതിനെ കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ കേടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൗണ്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്താം ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആ മിഷനറിയുടെ കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ ചില സൗണ്ടുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അത് മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്താനായാണ് അല്ലേ ചില വണ്ടീൻ്റെ കേസിലൊക്കെ സൗണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർവീസിനെ കൊണ്ടുപോയിടുക നോട്ട് ടൈം ബേസ്ഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ് ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഒക്കെ എന്താണ് ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തുന്നത് ഇത് കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് മിഷനറി ഏത് സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും മെയിൻ്റെനൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എലിമിനേറ്റ് കാറ്റസ്ട്രോഫിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഫെയിലിയറുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് സഹായിക്കും ടു മിനിമൈസ് ഓർ ഡിലീറ്റ് ഓവർ ടൈം കോസ്റ്റ് ഈ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലവാക്കുന്ന ആ പൈസ കുറയ്ക്കാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സേവിങ് എനർജി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പ്ലാൻ റിലയബിലിറ്റി എനർജി കോസ്റ്റും സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻ്റ് റിലയബിലിറ്റി കൂട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് കമ്പോണൻസ് ഓപ്പറേഷണൽ ലൈഫാണ് ഇത് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പോണൻറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ലൈഫ് കൂടും അലൗസ് ഫോർ പ്രഡി പ്രീ എംപിറ്റീവ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അത് കേട് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ സിറ്റം സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കറക്ഷൻസ് നടത്തുക അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഡൗൺ ടൈം പെട്ടെന്ന് മിഷനറി കേട് വന്നും മൊത്തം